그에게 확인하고 싶은 마지막 질문. 자, 대표님 뭐할것 같으세요? 인터뷰를 하세요. 근데 왜 자꾸 피디님들이 저를 안 쳐다봐? 자꾸 뭐, 뭐 이상한 질문에 분위기 때문에 이렇게 뭐라가? <웃음> 첫 번째 질문. 어, 내 사업을 하기 위해서 어떤 네. 우간다의 힘든 어떤 어린이들을 뭔가 활용? 네, 그렇죠. 하는 목적으로 비춰질 수 있지 않을까? 있어요. 어, 내 사업을 하기 위해서 어떤 네. 우간다의 힘든 어떤 어린이들을 뭔가 활용? 네, 그렇죠. 하는 목적으로 비춰질 수 있지 않을까? 있어요. 그런 질문도 정말 했었어요. 아이들 팔아서 장사하는 거 아니냐. 그랬을 때는 그게 너무 큰 상처가 됐었어요. 앞으로 이런 일을 계속 해나갈지에 대한 믿음도 없었던 거죠. 그전에는 나도 내 자신 자체도 자신감이 좀 없었어서 내가 정말 이 일을 오랫동안 할수 있을까? 하고 싶긴 한데 근데 지금은 사실 조금 유연해졌어요. 왜냐하면 나는 이 일을 이미 4년 동안 해왔고 앞으로 어떻게 돼야 할지에 대한 확신도 있고 저한테는 사실 가장 큰 목표가 아이들한테 가방을 더 많이, 좋은 가방을 많이 전달해 주는 거잖아요. 그래서 지금은 그렇게 할 수만 있다면 뭐든지 할수 있을 것 같아요. 그냥 실질적으로 진짜 필요한 게 물이라면 그냥 마을 곳곳에 동물을 많이 파주는 게 그들한테 진짜 실질적으로 도움이 되는 거 아닐까요? 그렇죠. 수도꼭지나 이런 상하수도 시설이 늘리는 게 사실 제일 베스트죠. 그런데 그렇게 되려면 사실 시간이 오래 걸리더라고요. 아직도 그런 작업을 해야 되는 사람들, 그 물을 나 운반해야 되는 사람들, 오랫동안 불편한 위험한 학교 길을 가야 되는 그런 상황들을 현실에서 있는 거는 맞는 거잖아요. 그런 기간 동안에 불편을 겪고 있는 아이들에 더 많은 불편을 좀더덜 겪을 수 있을 그런 부분 채워주고 있는 게 저희 역할이라고 저는 생각하고 있고요. 저희 팀이잖아요. 네, 사실은. 저 혼자만 있는 게 아니잖아요. 저희 한국에서 저희 팀도 열심히 하고 있고 우간다에서도 저희 팀이 열심히 작업하고 있고 그리고 저희가 지금까지 했던 일을 계속해가면서 이거에 대한 소비자들도 어떻게 보면 아, 쟤네들이 이렇게 오래 잘 하고 있구나라는 팀을 보면 분명히 소비자들도 저희의 서비스, 제품, 또 하는 일에 대한 동참이 늘어날 거라고 저는 생각하고 그때까지 버티는 거, 네. 그랬으면 좋겠어요. 그리고 아랑, 앞으로 이런 걱정 많이 해주세요. <웃음> 많이 해주시고 어, 많이 이렇게 지켜봐주세요. 네. 진솔한 답변 감사합니다.